எபிரேர் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் குறிப்பிட்ட வசனங்களை மட்டும் நம்ம வாசிப்போம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூணு பதினஞ்சுலேருந்து வாசிக்கலாமா இல்லை ஏழாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் மூன்று ஏழு ஆகையால் பரிசு தாவியானவர் மூன்று ஏழு போடலாமாக்கா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு அது ஆ ஆகையால் பரிசு தாவியானவர் சொல்லுகிறபடியே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாயில் இன்று அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் டுடே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் வனாந்திரத்திலே கோபம் மூட்டின போதும் சோதனை நாளிலும் நடந்தது போல் உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதீர்கள் அங்கே உங்கள் பிதாக்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சை பார்த்து நாற்பது வருஷ காலம் என் கிரியைகளை கண்டார்கள் ஆதலால் நான் அந்த சந்ததியை ஆரோசித்து அவர்கள் எப்பொழுதும் வழுவி போகிற இருதயம் உள்ள ஜனம் என்றும் என்னுடைய வழிகளை அறியாதவர்கள் என்றும் சொல்லி என்னுடைய வழிகளை அவர்கள் அறியாதவர்கள் என்னெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் சொல்றார் பாருங்க வழிகளை அறியாததுனால பதினோராம் வசனம் என்னுடைய இழைப்பார்தலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில்லை என்று என்னுடைய கோபத்திலே ஆணையிட்டேன் என்றார் என்னுடைய இழைப்பார்தலிலே அவர்கள் பிரவேசிக்கவில்லை இங்கே யாரை குறித்து பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா இஸ்ரேல் ஜனம் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் போராடினாலும் அவங்களால தேவனை பரீட்சை பார்த்தது நிமித்தம் தேவனுடைய நன்மையான திட்டத்தை அவங்களால பார்க்க முடியாதது நிமித்தம் அதன் மேல விசுவாசம் வைக்காதது நிமித்தம் அவர்கள் தேவனுடைய வழிகளை அறியாதது நிமித்தம் அவருடைய இடைப்பாறுதலுக்குள்ளே என்ன பண்ணல பிரவேசிக்கவில்லை அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வர்றாரு பனிரெண்டு சகோதரரே ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகருக்கு எதுவான அவிசுவாசம் இல்லாத பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவருக்குள்ளும் இராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாருங்க ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாரு அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அதே இத நமக்கும் இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது நீங்க மிஸ் பண்ணிடறாங்க அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வாசிக்கலாமா பதிமூணாம் வருஷம் உங்களில் ஒருவனாகிலும் பாவத்தின் மஞ்சனையினாலே கடினப்பட்டு போகாதபடிக்கு இன்று எனப்படவும் மறுபடியும் இன்று வராரு பாருங்க இன்று எனப்படவும் நாடோரும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லுங்கள் இப்ப என்னைக்கு வாசிச்சாலும் இன்று இன்றுதான் அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் கோபம் மூட்டுதலில் நடந்தது போல உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதீர்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறதே கேட்டவர்கள் கோபம் மூட்டினவர்கள் யார் மோசையினால் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட யாவரும் அப்படி செய்தார் எல்லாம் வரிசைய சொல்லிட்டு வர்றார் யார் கோபம் மூட்டுனா யார் கோபம் மூட்டுனா மோசே எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட மோசே வழி நடத்தி எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட யாவரும் என்ன பண்ணாங்களா கோபப்படுத்தினாங்க மேலும் அவர் நாற்பது வருஷமாய் யாரை ஆரோசித்தார் பாவம் செய்தவர்கள் அல்லவா அவருடைய சவங்கள் வனாந்திரத்திலே விழுந்து போயிட்டு அவங்க எல்லாம் வனாந்திரத்தில் என்ன ஆயிட்டாங்க விழுந்து போயிட்டு பின்னும் என்னுடைய இழைப்பாடுகள் பிரவேசிப்பதில்லை என்று அவர் யாரை குறித்து ஆணையிட்டார் கீழ்படியாதவர்களை குறித்தது அல்லவா மறுபடியும் ஒரு எச்சரிப்பு ஆதலால் விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் அவிசுவாசத்தினாலே அவர்கள் அதிலே பிரவேசிக்க கூடாமல் போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இப்ப இன்ட்ரோடியூ இதெல்லாம் சொல்ல வரணுமோ அதெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு இப்ப மேட்ருக்கு வர்றாரு இப்பதான் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் பாருங்க நாலாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் ஆனபடினாலே அவருடைய இழைப்பாறுதல் பிரவேசிதர் பிரவேசிப்பதற்கு ஏதுவான வாக்கு தத்துவம் நமக்கு உண்டாயிருக்க உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போவான காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவோ புதிய பாட்டில் பயம் எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளுகிறது இதெல்லாம் வேற பயம் ஆனா இந்த இடத்துல ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு என்ன அவங்க மிஸ் பண்ணது நமக்கும் இன்னைக்கு இருக்கு அது நீங்க நானும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எபிரேர் ஆசிரியர் ரொம்ப முக்கியமா இத வந்து பார்த்து எழுதுறாரு இப்ப இப்ப இன்றுக்கு நம்ம வருவோம் எல்லாம் சொல்லுங்க இன்று டுடே என்ன டே இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து வெனஸ்டே 
இன்னைக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க இன்னைக்கு வென்ஸ்டே அப்படிமோ நாளைக்கு தேர்ஸ்டே அப்படிங்கிறோம் இப்ப இன்று அப்படின்னு ஹீப்ரூல வரும்போது என்று அப்படின்னு என்னைக்காவது நீங்க கேட்கணுமா நீங்க என்னைக்கு வாசிச்சாலும் அது என்னதான் இருக்கும் நீங்க நாலு சண்டே வாசிச்சாலும் இப்படிதான் இருக்கும் இன்று அப்படி டுடே அப்படின்னு இருக்கும் அப்ப இன்று என்ற நாள் எது அப்படின்னு இந்த ஹீப்ரூ த்ரீ போர்ல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்கணும் இன்று அப்படிங்கிற நாளை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இடைப்பாறுதல் என்ன இடைப்பாறுதல் அவங்க மிஸ் பண்ணாங்க நமக்கு என்ன இடைப்பாறுதல் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம ஈஸியா அதுக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை அனுபவிக்கலாம் அதை நம்ம பிரவேசிக்கலாம் இப்ப பாருங்களேன் இதை மாத்திரம் இன்ற மாத்திரம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கவனிப்போம் ஆண்டவருடைய படைப்பை ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் நாட்களை படைத்த விதத்தை நம்ம எண்ணி பார்த்தோம்னா நம்முடைய ட்ரெடிஷ்னல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி நிறைய காரியத்தை இந்த நாளில் நம்ம உடச்சிடலாம் இதுதான் எர்த் ஆண்டவர் இங்கே இருக்கிறார் ஆண்டவர் ஹெவன்ல இருக்கிறார் இதுதான் இட்டர்னிட்டி நித்தியம் இங்க இருக்கிறார் இது வந்து நோ டைம் ஜோன் ஆண்டவருக்கு இன்னைக்கு என்ன டே ஆண்டவருக்கு நவ் தான் ஆண்டவருக்கு இப்ப தான் இருக்கு ஆண்டவருக்கு வெட்னஸ்டே கிடையாது நமக்கு தான் என்னது நமக்கு வெட்னஸ்டே நம்ம எல்லாமே ரொம்ப கேல்குலேட் நம்ம பிறந்ததுல இருந்து எதுல அவேர்னஸ் அதிகமா இருக்கு இன்னைக்கு டே சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுல எதுல இருந்து பழகிறோம் இன்னைக்கு டே ஒவ்வொரு டேக்கும் ஒவ்வொரு மூடு செட்டிங் இருக்கு இப்ப விசேஷமா வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு பாஸ்டர்மார்களுக்கு ரொம்ப விசேஷமான டே என்னது சண்டே சனிக்கிழமை அவங்களுக்கு பக்கு 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 பக்குன்னு அப்படி அப்படி என்ன பண்ணலாம் நாளைக்கு என்ன பேசலாம் என்ன என்ன எப்படி இருக்க போறோம் எல்லாம் அந்த சாட்டர்டே வெள்ளி வந்துட்டாலே ஒரு மாதிரி மூடு கிரியேட் ஆயிரும் சாட்டர்டே ஒரு மாதிரி ஆயிரும் சண்டே அவங்கள என்ன பண்ணிடலாம் பிடிச்சலாம் இப்ப டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு என்ன டே ஃப்ரைடே வந்துட்டாலே ஒரு உள்ளத்துல அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் நமக்கு இருக்குப்பா அப்படிங்கிற திங்கக்கிழமை காலையில எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமா ஃப்ரெஷ்ஷாவே ஒரு மாதிரி இருக்கும் போறதுக்கு அப்படின்னு இது டேனாலே ஒரு மூடு இருக்கு அப்படிதானே மண்டேனா ஒரு மூடு இருக்கு சண்டேனா ஒரு மூடு இருக்கு பாத்திருக்கீங்களா சண்டே மதியானம்னா எனக்கு என்ன மூணுனா நல்லா தூக்கம் வரும் என்ன வாரத்துல ஒரு நாள் கூட மதியானம் தூங்க மாட்டேன் ஆனா சண்டே மதியானம் சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டாம் விஷயத்துல என்ன அப்படியே கொரட்ட வரும் அப்படியே செட் ஆயிருச்சு நம்ம பழகிட்டோம் ஆண்டவர் இந்த டைம் ஜோன்ல இல்ல ஆண்டவர் மனுஷனை பூமியில கொண்டு உருவாக்கும் போதும் இந்த டைம் ஜோன்ல படைக்கல ஏடன் ஓவர்லாப் ஆகுது இது ஈடன் ஏதேன் தோட்டம் ஏதேன் ஊர்ல ஒரு தோட்டம் இருக்கு இப்ப இங்க எர்த்துல தான் இருக்கு ஆனா எர்த்துல இல்ல வரு இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பூமியில தான் இருக்கு ஆனா பூமியில ஏதேன் இல்ல இப்படி ஒரு ஜோன்ல ஃபர்ஸ்ட் மனுஷனை கொண்டு வந்து உருவாக்குகிறார் இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் நோ டைம் ஜோன் தான் இங்கேயும் மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே கிடையாது ஆனால் உண்டாக்கும் போது அடையாளங்களுக்காக நாட்கள் குறிப்புக்காக ஆண்டவர் எதை உண்டாக்குகிறார் சூரியனை சந்திரனை நட்சத்திரங்களை ஆக விரிவு பகல் இரவு எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணுறாரு உண்டாக்குகிறார் உண்டாக்கும் போது அந்த மொதல் அதிகாரத்தை நம்ம திருப்பிக்கலாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்டர் இருக்குது பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவாவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசை வாடி கொண்டிருந்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நத்திங்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா எவ்ரி திங் என்ன பண்றாரு உருவாக்குறார் அவுட் ஆஃப் நத்திங் அவுட் ஆஃப் நத்திங் ஒன்றும் இல்லாமையிலிருந்து வெளிச்சம் 
உண்டாக கடவுள் என்றார் வெளிச்சம் உண்டாயிற்று எபிரேயர்களை பார்க்கிறோம் எபிரேயர் பதினொன்று ஒன்னுல பார்க்கிறோம் விசுவாசத்திலே நாம் உண்டாக்கப்பட்டவைகள் எல்லாம் காண படாதவைகளாலே உண்டாக்கப்பட்டது என்று நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளாலே உண்டாக்கப்பட்டது என்றும் உண்டாக்கப்பட்டவைகள் எல்லாம் காண படாதவைகளாலே உண்டாக்கப்பட்டது என்றும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்படிதானே எபிரேயர் பதினொன்று ஒன்று சொல்லுது விசுவாசமானது மூன்று விசுவாசனத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது என்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாக்கவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் அவுட் ஆஃப் நத்திங் அவுட் ஆஃப் நத்திங்ல ஆண்டவர் என்ன பண்றார் சகலத்தை உண்டாக்குகிறார் மூணாவது நாள் எல்லாம் வருது வெளிச்சம் உண்டாக்க கடவுள் என்றால் வெளிச்சம் உண்டாயிட்டு வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார் வெளிச்சத்தையும் இருளையும் தேவன் வெவ்வேறாக பிரித்தார் அஞ்சாம் வசனம் தேவன் வெளிச்சத்திற்கு பகல் என்று பெயரிட்டார் இருளுக்கு இரவு என்று பெயரிட்டார் ஃபர்ஸ்ட் முறையா சாயங்காலமும் விடியற் காலமும் ஆகிய முதலாம் நாள் ஆயிற்று நோ டைம் ஜோன் ஆனா குறிப்பிற்காக இது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஃபார்மேட் நீங்க என்ன பண்ண கூடாது கற்பனை பண்ணவே கூடாது நமக்கு இருக்கிற டைம் ஜோன் கிடையாது அது எர்த்ல தான் இருந்துச்சு ஏதேன்ல மகிமை தான் அட்மாஸ்பியர் அங்க இந்த டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்மேட் கிடையாது சாயங்காலமும் விடியற் காலம் ஆகிய எப்படி சொல்லுது சாயங்காலமும் விடியற் காலம் ஆகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று அப்ப ஜூவிஷ் கேலண்டர்ல டே எப்ப தொடங்குது செக்யுலர் கேலண்டர்ல நம்ம எப்ப டே தொடங்குறோம் காலையில எப்ப சூரியன் உதிக்கிறது சூரியன் அஸ்தமிக்கிறவர் காலையில ஆறு மணி இருந்து மறுநாள் ஆறு மணி வரை தான் நம்ம டே செட் அப் வச்சிருக்கோம் அவங்க டே டுவெல் ஓ டுவெல் டு டுவெல் செக்யுலர் கேலண்டர் தொடங்குது ஆனா அவங்க டே எப்படி இருக்கு சாயங்காலம் சாயங்காலமும் விடியற் காலம் ஆகிய முதலாம் நாள் ஆயிற்று பதிமூணு மூன்றாம் நாள் சாயங்காலம் விடியற் காலம் ஆகிய மூன்றாம் நாள் ஆயிட்டு இரண்டாம் நாள் எங்க இருக்கு எட்டாவது வசனம் தேவன் ஆகாய்விற்கு வானம் என்று பெயரிட்டார் சாயங்காலமும் விடியற் காலம் ஆகி இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று இப்ப கடைசி வசனத்தை வாசிங்க அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது சாயங்காலமும் விடியற் காலம் ஆகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று மொத்தம் சிக்ஸ் டேஸ் ஆயிடுச்சு இத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்மேட்ட பார்க்காம இது ஒரு ரெலமா இதை பார்க்கணும் டைம் ரெலமா இதை பார்க்கணும் இப்ப விடியற் காலம் ஆகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று எல்லாம் சொல்லுங்க ஆறாம் நாள் ஆயிற்று இப்ப ஒன்னாவது அதிகாரம் ஃபுல்லா ஆண்டு விட இமேஜினேஷன்ஸ் அதான் லோகோஸ் ஒன்னாவது அதிகாரத்துல வருகிறது எல்லாம் உண்டாக்கினார் உண்டாக்கினார் சொல்றது எல்லாம் எங்கதான் உண்டாகுது அவருடைய இமேஜின் ஆண்டுடைய கனவு ஆண்டுடைய கற்பனை ஆண்டுடைய இமேஜினேஷன் அதுல இருந்து தான் இமேஜே வருது அவருடைய சாயலாகவும் அவருடைய ரூபத்தின் படி இது எல்லாமே எங்க இருந்தா வருது அவருடைய இமேஜினேஷன்ஸ்ல இருக்கு ஆனா ரெண்டாவது அதிகாரத்துல தான் எதாவது என்ன பண்றாரு அதை மெட்டீரியலைஸ் ஆகுது ஒன்னாவது அதிகாரத்துல சொல்லும் போது ஏன்னா ஒன்னாவது அதிகாரத்துல ரெண்டாவது அதிகாரத்துல நிறைய மாற்றங்கள் தெரியும் ஏன்னா இங்க அவர் வந்து மிருகங்களை எல்லாம் உண்டாக்கினான் இருக்கும் ரெண்டாவது அதிகாரத்துல மண்ணினாலே மிருகங்களை உண்டாக்கினார் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப வேற வேற நினைச்சுக்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட் அதிகாரம் ஃபுல்லா அவருடைய மைண்ட்ல இருக்கு அதான் லோகோஸ் இரண்டாவது அதிகாரம் அதெல்லாம் ரேமா மூலம் பூமிக்கு வந்து மெட்டீரியலைஸ் ஆகுது ரெண்டாவது அதிகாரத்துல நடக்குது இப்ப ரெண்டாவது அதிகாரம் வாங்க இவ்விதமாய் வானம் பூமியும் அவைகளின் சர்வ சேனையும் உண்டாக்கப்பட்டு தீர்ந்தன ஆறாம் நாள் வரை பார்த்திருக்கிறோம் உண்டாக்கப்பட்டு முடிஞ்சிருச்சு ஆறாம் நாள் வரை உண்டாக்கப்பட்டவைகள் எல்லாம் உண்டாக்கி முடிச்சாச்சு இப்ப முடிச்சிட்டு <laughs> ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் ஒரு ரெண்டு முறை மூணு முறை சொல்லலாமா ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் இப்ப மிஸ்ஸிங் எலிமெண்ட் என்னன்னா ஆறு நாளுக்கும் சாயங்காலமும் விடியற் காலம் ஆகிய ஒன்னாம் நாள் ரெண்டாம் நாள் ஆறாம் நாள் எல்லாத்துக்கும் என்ன வருது விடியற் காலமும் சாயங்காலம் சாயங்காலமும் விடியற் காலமும் வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா ஏழாம் நாள்ல ஓய்ந்த நாள்ல என்ன மிஸ் ஆகுது சாயங்காலம் விடியற்காலம் ஆகி எத்தனா நாள் வரணும் 
எத்தனால வரணும் ஏழாம் நாளில் ரெஸ்ட் இருக்கு அப்போ மறுபடியும் எங்கே வரணும் எங்கே வந்துருக்கணும் எட்டாம் நாளா ஒன்றாவது நாளா ஒன்றாவது நாள் தானே நம்ம வீக் படி சப்போஸ் மண்ட் சண்டே நம்பர் ஒன்னா மண்டே டியூஸ்டே வென்னஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சாட்டர்டே செவன்த் டே அப்போ செவன்த் டே முடிஞ்சா சாயங்காலம் என்ன ஆயிருக்கணும் சாயங்காலமும் விடியற் காலமும் மறுபடியும் ஒன்னா நாள் ஆயிடுச்சுன்னு இருக்கணும் ஆனால் பைபிளில் இல்லை இந்த இதுதான் ஏழாம் நாளுக்குள்ளே முக்கியத்துவம் செவன்த் டே ஆண்டுடைய ரெஸ்ட் டே இப்போ நல்லா கவனிங்க ஆறு நாளும் எதெல்லாம் உண்டாக்க வேணுமோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாரு உண்டாக்கிட்டாரு ஆறாம் நாளில் கடைசியாக மனிதன் அவருடைய க்ரௌன் ஆஃப் இஸ் கிரியேஷன் வந்து மனுஷனை உண்டாக்கணும் அந்த மனுஷனே எத்தனா நாளில் உண்டாக்கிட்டாரு ஆறாம் நாளில் உண்டாக்கிட்டாரு இப்போ மனுஷன் தூங்கி எஞ்சி வந்த மொத நாளே என்னதான் ரெஸ்ட் தான் இடைப்பாறுதல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டே மனுஷனுக்கு என்னதான் ரெஸ்ட் டே ஆனால் ரெஸ்ட் டே அன்னையோட மனுஷனுக்கு முடியலை கம்ப்ளீட்டா தேவன் மனுஷனை எந்த நாளுக்காக தான் உண்டாக்குனாரு ரெஸ்ட் டே பார்க்கணும்னு உண்டாக்குறாரு அன்னையில இருந்து மனுஷனுக்கு ரெஸ்ட் தான் எப்படி தேவன் ஓய்ந்தாரோ அத மாதிரி மனுஷனும் எப்படிதான் இருக்கணும் ஓய்வுலதான் பிறக்கிறான் ஓய்வுலதான் அவன் என்ன பண்ணணும் வாழ வேண்டும் ஏன் ஓய்வுல வாழ வேண்டும் அவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் ஆறு நாள் என்ன பண்ணிட்டாரு முடிச்சிட்டாரு இப்ப அவன் ஓய்வுலதான் முழிக்கிறான் ஓய்வுல ஃபர்ஸ்ட் விசிட் இது பண்றான் வந்து நிக்கிறான் அவன் வாழ போகிறதும் இந்த முழுவதும் ஓய்வு நாள் தான் ஏதேன் தோட்டத்துல முழுவதும் இனிமே எப்படிதான் இனிமே மண்டே கிடையாது எதுல தான் இருக்க போறான் ஏதாம் நாளுக்கு எண்டே கிடையாது எல்லாம் சொல்லுங்க செவன்த் டேக்கு எண்டே கிடையாது நோ எண்டு உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா இங்க பாருங்க செவன்த் டேக்கு ஏன்னா சாயங்காலமும் விடியற் காலம் ஆகிய ஒன்றாம் நாள் மறுபடியும் ஆயிட்டுன்னு இல்லை எட்டாம் நாள் ஆயிற்று அப்படின்னு இல்லை அப்ப இந்த செவன்த் டே இந்த வீக் சிஸ்டமே இங்க கம்ப்ளீட்டா ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு எடுத்துட்டாரு வீக் சிஸ்டம் ஏதேனும் விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னது வருது இடைப்பாறுதல் உடையுது ரெஸ்ட் எங்க பிரேக் ஆகுது ஏதேன் தோட்டத்துல இருந்து என்னைக்கு ஆதாம் வெளியே வரணும் அன்னைல இருந்து அவன் ரெஸ்ட் உடைக்கிறான் இந்த ரெஸ்ட்ல தேவன் ஓய்ந்திருந்தாருன்னு வேலை பண்ணி டயர்டாகி ஓய்ந்த ஓய்வு கிடையாது நம்ம பாத்திரம் விளக்கிட்டு நீங்க பாத்திரம் விளக்கிட்டு அப்பா சப்பா முடிஞ்சதுப்பா அப்படின்னு ஈசி சேர்ல போய் படுக்கிறோம் பாருங்க அந்த மாதிரி ஓய்வை குறித்து இங்க என்ன பண்ணல பேசல என்ன ஓய்வுனா ஆறு நாள் உண்டாக்கிட்டு ஏழாம் நாள் வந்து நின்று ஆறு நாள் உண்டாக்கவே பார்த்து கம்ப்ளீட்டா செலப்ரேட் பண்றாரு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டேன் இனிமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இனிமே நம்ம பையன் இந்த உலகத்துல ராஜாவா இருப்போம் அப்படிங்கறத செலப்ரேட் பண்ற நாள் அந்த நாளை அவர் ஆசீர்வதித்தார் வேற எந்த நாளை ஆண்டவர் என்ன பண்ணல ஆசீர்வதிக்கல ஏழாம் நாள் என்ன பண்றாரு ஆசீர்வதித்து அதை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் பரிசுத்தனா பாவம் இருந்துச்சு அதை பரிசுத்தப்படுத்துறது இல்ல ஏழாம் நாள் என்ன பண்றாரு மத்த நாள் மாதிரி ஏழாம் நாள் கிடையாதுன்னு அதை தனிமைப்படுத்துகிறார் அதை யூனிக்கா வச்சிரார் அதை சிறப்பான நாளா மாத்தி விட்டுறாரு இப்ப இந்த ஏழாம் நாள்ல மனுஷன் தொடங்குறான் ஆனா மனுஷனுக்கு ஏழாம் நாள் வந்து முடிவே கிடையாது அவங்க அப்பா எப்படி ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரோ தேவன் எல்லோகியும் தேவன் எப்படி ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரோ அதே ரெஸ்ட ஆதாமுக்கும் கொடுத்து நீ ரெஸ்ட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணணும் இப்ப ரெஸ்ட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ற ஆதாமுக்கு ஒர்க் இருந்துச்சா ஒர்க் இருந்துச்சு அவனுக்கு பண்படுத்தணும் பாதுகாக்கணும் வேலை இருந்துச்சா கம்ப்ளீட் பிஸியா இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பிஸியா இருக்கலாம் ஏதேன்ல ஆனா எங்க இருந்து வேலை பார்க்கணும் இடைப்பாறுதல் இருந்து வேலை பார்க்கணும் ஏதேன் தோட்டத்துல ஊஞ்சல் நம்ம ஏதேன் தோட்டத்துல ஆதாம பார்த்தோம்னா நமக்கு எப்படி தோணும் கூடாது ஒரு பீச் வரமா உட்காந்து அப்படியே ரெண்டு இளநிய குடிச்சிட்டு ஒரு ஊஞ்சலை கட்டி ஊஞ்சல் ஆடிட்டே இருக்கிற மாதிரி அந்த ரெஸ்ட் இல்ல ரெஸ்ட்னா ரெஸ்ட்னா என்னன்னா தேவன் எனக்காக எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிருக்கிறார் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காரு எல்லாம் நீங்க திரும்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ரெஸ்ட்னா என்னது ஆண்டவர் எனக்காக எங்க அப்பா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டார் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு நான் அதுல செலப்ரேட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுவேன் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் இப்ப வேலை கொடுத்திருந்தாருன்னா வேலை கொடுத்திருந்தாரு ஆனா இந்த வேலை ப்ரெஷர்ல செய்ய வேண்டிய வேலை இல்ல பிளஷர்ல செய்ய வேண்டிய வேலை ப்ரெஷர் பிளஷர் நம்ம வேலை எப்படி வேலை திங்கக்கிழமை ஆனா 
ப்ரெஷர் வருது ஆனால் ஆதாமுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அவுட் ஆஃப் ப்ளஷர் இங்கே நோ ப்ரெஷர் எல்லாம் சொல்ல நோ ப்ரெஷர் ஒன்லி ப்ளஷர் அவன் எதை செஞ்சாலும் அவுட் ஆஃப் ப்ளஷர் வேர்வ வேர்வ இதுதான் நினைச்சிங்களோ வேர்வ இருக்கும் ஆனால் அது எப்படிப்பட்ட வேர்வ எப்படிப்பட்ட வேர்வ ப்ளஷரான ஏன்னா மெடிக்கல் சயின்ஸ் சொல்லுது வேர்வ சிந்தனா பாடிக்கு என்ன ஆயிரும் பாடிக்கு அசுத்த நீர் ஆண்டவர் தான் ஸ்வெட்டை உண்டாகிறார் ஆனால் இந்த ஸ்வெட் வந்து அவுட் ஆஃப் அதாவது எப்படி சொல்ல இப்போ இங்கே இன்னைக்கு காலையில் இங்கே வந்தீங்கன்னா ரோடை போடுறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்வெட்டிங் ஆகுது கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெவருக்கு ஸ்வெட் ஆகுதா இல்லையா ரெண்டு பேத்துக்கு ஸ்வெட் ஆகுறது ஆனால் ரெண்டு பேத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா ஒருத்தங்க தாயில் பண்ணி ஸ்வெட் ஆகுது இன்னொன்று அவனுக்கு பிடிச்ச வேலை அவன் இன்பமாக அதை என்ன பண்ணுறான் அதை செய்கிறான் அதை செஞ்சு அவனுக்கு ஸ்வெட் ஆகுது இந்த ஸ்வெட்டுக்கும் இந்த ஸ்வெட் வேறவே இல்லைன்னு கிடையாது அர்த்தம் என்னென்னா அவுட் ஆஃப் ப்ளஷர் எல்லாம் சொல்லி அவுட் ஆஃப் ப்ளஷர் இந்த வேர்வ ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இங்கே இருந்து இங்கே வெளியே என்னைக்கு வந்தானோ அன்னைக்கு வேர்வ இப்போ எப்படி மாறுது ரத்தம் மாற நீ வேர்வை சிந்தி அப்படிங்கிறது இங்கே ப்ளஷர் இல்லாமல் ப்ரெஷர் வந்து வேர்வை சிந்தி நீ என்ன பண்ணணும் உனக்குரிய காரியத்தை நீ பார்க்கணும் இப்போ இழைப்பாறுதலேருந்து என்னைக்கு வெளியே வந்தானோ அன்னைக்கு ஒர்க் எப்படி ஆகுது ப்ளஷர்லேருந்து ப்ரெஷராக மாறிடுது இப்போ இங்கே இருந்த இங்கே இருக்கிற வரை அவனுக்குள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு திருப்தி இருக்கு பயம் கிடையாது கவலை கிடையாது ஆங்ஷியஸ் கிடையாது நினைச்ச நேரம் சாப்பிடலாம் நினைச்ச நேரம் வாங்கலாம் நினைச்ச நேரம் பழம் இங்கே ஃப்ரீ ஏதன் தோட்டத்தில் ஃப்ரீ யூ மே ஃப்ரீலி ஈட் நீ லாவிஷாக ஈட் பண்ணலாம் எந்த பழம் எப்போ சாப்பிடணாலும் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எதுவுமே எனக்கு அவ கடை வேணா எங்கே இருக்கும் அவ கடவு இருக்கு இங்கே இல்லாத பழம் இருக்கா பாருங்க கிடைக்கும் <laughs> <laughs> ஆனா இங்க பாருங்க சீசனே அவுட் ஆஃப் சீசன் இன் சீசன் எல்லா பழமும் ஏதேனும் இருக்கு இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்ப நம்ம அடுத்த ஜோனுக்கு வரும்போது எங்க ப்ராப்ளம் வருதுன்னு நம்ம கவனிப்போம் எல்லாம் சொல்லுங்க யூ மே ஃப்ரீலி ஈட் ஏதேன் தோட்டத்துல சகலமும் ஏராளம் தாராளம் எல்லாம் சொல்லுங்க ஒரு மூணு முறை சொல்லுங்க ஏதேன் தோட்டத்துல சகலமும் ஏராளம் தாராளம் அன்லிமிட்டட் எத்தனை பேர் அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் போகிறோம் லிமிட்டடாக அன்லிமிட்டடான்னு வடிவ இது கதை தான் இருக்குது அன்லிமிட்டட்னு போட்டு அவன் ஒரு கும்பலை என்ன பண்ணிடுவான் போட்டு போய் ஹோட்டலில் மூடுற மாதிரி ஆயிரும் அந்த மாதிரி ஹோட்டல் இங்கே கிடையாது இங்கே அன்லிமிட்டட்னா உண்மையிலே அன்லிமிட்டட் தான் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் அங்கே என்ன பண்ண வளங்கள் குறைய போகிறதே இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜோன் தான் இழைப்பாறுதல் இந்த ஜோன்லேருந்து அன்லிமிட்டட்லேருந்து இப்போ எங்கே போகிறான் லிமிட்டட் ஜோனுக்கு போறான் இப்ப பிளஷர் இருந்து எங்க போறான் பிரஷருக்கு போறான் இப்ப பிரஷர் டாயில் வேர்வ தான் தேவைய இங்க ஒண்ணும் கிடையாது அடுத்த வேலை சோத்துக்கு இவன் என்ன பண்ணணும் இவன் போய் உழைக்கணும் எவ்வளோ எவ்வளோ கொடூரமான நிலைமை பாருங்க ஒன் டேல எப்படி ஒரு பெரிய மாற்றம் வருது பாருங்க கொடூரமான நிலைமை இழைப்பாறுதல் இருந்து இப்ப கம்ப்ளீட்டா எங்க போறான் ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் ஜோனுக்கு போறான் இங்க லிமிட்டட் ஆகுது இங்க கம்ப்ளீட்டா அவனுக்கு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடையாது எவ்வளவு உழைச்சாலும் சாயங்காலம் அதை அந்த உழைத்த அப்பத்தை என்ன பண்ண முடியாது இன்பமா சாப்பிட முடியாது எதிர்காலத்தை கொடுத்ததான பயம் வந்துருச்சு எதிர்காலத்தை கொடுத்ததான கவலை வந்துருச்சு என்ன நடக்கும் தெரியாது பிள்ளைங்க உறவுல இல்ல பிள்ளைங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இங்க ரொம்ப சமாதானம் வந்தாங்க இங்க வெறி வைராக்கியம் கொடூரம் வரா 
இஸ்ரேல் ஜனங்களும் வர்றாங்க இப்ப இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் இப்படியே விட முடியாது ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா நீங்க நான் உங்களுக்கு என்ன பண்றேன் நான் உங்களுக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணாந்தேசம் காணாந்தேசம் வந்து பூமியில தான் இருக்கு ஆனா ஏதேன் மாதிரியே ஒரு ஒரு ஜோன் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு உருவாக்குகிறார் காணான் இது வந்து சுதந்திரம் ஆனா இடைப்பாறுதல் கிடையாது இப்ப இங்க இருந்து இஸ்ரேல் ஜனத்தை இங்க கொண்டு போகணும் இதுதான் தேவனுடைய திட்டம் இப்ப லிமிட்டட் இருந்து மறுபடியும் எங்க கொண்டு போறாரு அன்லிமிட்டட் ஜோனுக்கு கொண்டு போறாரு இப்ப ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ்ல இருந்து அடிமைத்தனத்தில இருந்து அவங்கள எங்க கொண்டு போறாரு மறுபடியும் ஒரு ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்றாரு இதுக்கு பதினோரு நாள் ஆகணும் இதுதான் எகிப்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எகிப்துல இருந்து இப்ப ஏதேன் தோட்டத்தை மறந்துருங்க இப்ப எகிப்துக்கு வாங்க சுதந்திரமாய் தருவேன் அங்கே பாலும் தேனும் ஓடும் நட்டாத திராட்சை தோட்டம் கட்டாத வீடு நட்டாத தோட்டங்கள் இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் அது உங்களுக்கு சுதந்திரமாய் நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் கொடுப்பேன் அங்கேயும் என் இழைப்பாறுதலை நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்காக வச்சிருக்கேன் காணந்தேசம் இழைப்பாறுதல் கிடையாது காணந்தேசத்திற்குள்ள சுதந்திரத்தை அனுபவிச்சு அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் இந்த இழைப்பாறுதல வாங்க <laughs> வேவு பார்க்க பனிரெண்டு பேர் போறாங்க அதுல நல்ல காரியத்தை நல்ல திட்டம் இது நல்ல நேரம் ஆண்டவர் நமக்கு சொந்தமா கொடுத்துட்டார் நம்ம உள்ளுக்கு போய் பிரவேசிக்கலாம் அது பட்சிக்கிற தேசமா இருந்தாலும் தேவன் நமக்கு என்ன பண்ணிட்டார் கொடுத்துட்டார்னு பனிரெண்டு பேர்ல ரெண்டு பேர் தான் சொன்னாங்க பத்து பேர் பேட்டரி போட்ட கொடுத்துட்டாங்க இவங்க நாற்பது நாள் சுற்றி திரிந்தாங்க இந்த காணாந்த தேசத்தை பார்க்க நாற்பது நாள் விகிதமா ஒரு நாளுக்கு ஒரு வருஷம் எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாரு நாற்பது வருஷம் நீங்க வனாந்திரத்துல என்ன பண்ணணும் சுற்றி திரிவீர்கள் நாற்பது வருஷத்தில் இருபது லட்சம் பேரும் சாகணும் ஏன்னா கீழ்படியாமை ஏன்னா தேவன் இவங்களுக்காக வச்ச சுதந்திரத்து மேல இவங்களுக்கு யாருமே என்ன பண்ணல விசுவாசம் வைக்கல இந்த நாற்பது வருஷத்தில் இருபது லட்சம் பேர் சாகணும்னா ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பேர் சாகணும் ஒரு கணக்கு போட்டு பார்த்தா எவ்வளோ வருது ஒன் டேக்கு நைன்டி பிளஸ் பேர் செத்தாதான் இந்த நாற்பது வருஷத்துக்குள்ள ஒரு சந்ததி என்ன பண்ணும் காலி ஆகும் அப்ப கணக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேரை புதைச்சிருப்பான் வனாந்திரத்திலே உங்களுடைய தகப்பனுடைய சவம் விழும் அப்படின்னு சொன்னது 90 ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது தொண்ணூறு சாவுங்க இதையும் கடந்து இப்ப இவங்க நாற்பது வருஷம் பதினோரு நாள் இப்ப எவ்வளவு ஆச்சு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இங்கதான் மண்ணா வருது எதாவது சொல்லுங்க மண்ணா மண்ணானா என்ன தோ மண்ணானா வாட் இஸ் இட் இது என்ன இது என்ன இது என்னன்னு சொல்லி எத்தனை வருஷம் சாப்பிட்டான் நாற்பது வருஷம் சாப்பிட்டான் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா மண்ணா தேவனுடைய வாக்குத்தத்துவத்திலே கிடையாது 
பாலும் தேனும் ஓடும் தேசத்தை தான் வாக்குத்தம் பண்றாரு தவிர மண்ணாவை மனாந்திரத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் தருவன் இவங்களுக்கு வாக்குத்தமே கொடுக்கல மண்ணா ஒரு டெம்பரவரி ப்ரொவிஷன் எதான் சொல்லுங்க ஒரு டெம்பரவரி ப்ரொவிஷன் ஒரு தற்காலிகமான ஒரு ஏற்பாடு அந்த தற்காலிகமான ஏற்பாடை ஆண்டவர் வானத்திலிருந்து கொடுக்கிறார் கொடுக்கும்போது பூமியில ரிசோர்ஸே இல்லை ஏன்னா கம்ப்ளீட் அவுட் ஆஃப் நத்திங் ஜோனுக்கு வந்துட்டாங்க இந்த வனாந்திரம் என்ன ஜோன் நத்திங் ஜோன் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தது பூமி வெறுமையா இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதை மாதிரி ஒரு வெறுமைக்கு எங்க யார் வரா இவங்க வந்துட்டாங்க இங்கே மண்ணாவா கொடுக்குறார் இந்த மண்ணானா இது டெய்லி ஆண்டவர் எது சொல்றாரா நைட்டு தான் இது மண்ணா என்ன பண்ணும் நைட்டு அந்த பணியில மண்ணா இறங்கும் விடியற் காலத்துக்கு முன்னாடி அந்த மண்ணாவை நீங்க என்ன பண்ணிடணும் எடுத்துடணும் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஓமர் தான் எடுக்கணும் அவங்க அவங்க ஆத்மாவுக்கு தகுந்தாப்ல அதை வாசிரோமா அந்த வசனத்தை மட்டும் வாசிரோமா என்னாகமும் பதினொன்று ஏழுல இருந்து ஒன்பது வரை வாசி என்னாகமும் பதினொன்று ஏழுல இருந்து ஒன்பது வரை அந்த மண்ணா கொத்துமல்லி விதயம் மாத்திரம் அது நிறையும் முத்து போலவும் இருந்தது ஆ ஜனங்கள் போய் அதை பொறுக்கி கொண்டு வந்து எந்திரங்களில் அரைத்தாவது உரல்கள் இழித்தாவது பானைகள் சமைப்பார்கள் அதை அப்பங்களுமாக சுடுவார்கள் அதன் ருசி புது நல்ல கவனிங்க அதன் ருசி எப்படி இருந்ததா ருசி ஹோட்டல் பிரியாணி மாதிரி இல்லை அதன் ருசி புதிய ஒளிவ எண்ணெயின் யாரெல்லாம் ஒளிவ எண்ணெய் நீங்க டேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களா ரைட் ஒளிவ எண்ணெய் பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு அங்கிள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பரவாயில்ல நீங்க எக்ஸப்ஷன் தான் டெய்லி ஒளி ஒன்று கொடுத்தா சாப்பிட்ருவீங்களா சாப்பிட மாட்டீங்க அக்கா நோட் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருக்காங்க அவருக்கு இங்கே பாருங்க ஈஜிப்ட் போனோம் ஈஜிப்ட் போனால் இங்கே எல்லாம் காஞ்சிட்டு போகிறோம் ஃப்ளைட்டில் அப்படியே எப்படா எகிப்து வரும் எப்படா நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு போனால் ஃபஸ்ட்டு டைமே உள்ளுக்கு போய் இறங்கும் போது நைட்டு பன்னெண்டு மணி நைட் பன்னெண்டு மணி ஆனால் என்ன கொண்டு வந்துட்டான் கபாப் பீஃப் கபாப்லாம் என்ன பண்ணிட்டான் கொண்டு வந்துட்டான் அவ்வளோ பேரும் போய் இந்த பசியில் பா இந்த முல்லா குதிரை மாதிரி எங்கே போய் பாஞ்சிட்டாங்க ஹோட்டலில் போய் பாஞ்சு அதை எடுத்து கிடக்கு கிடக்குன்னு சாப்பிட்டாங்க பசியில் ஒன்றும் தெரியல மறுநாள் காலையில் எல்லாரும் இன்னைக்கு காலையில் என்ன மெனு அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையிலையும் உங்களுக்கு ஒளிவெண்ணெயில் செஞ்ச கபாப் தான் அப்படிங்கிறான் ஒளிவெண்ணெய் செஞ்ச கபாப் சரி கொடுங்க பார்ப்போம்னா இறங்கவே முந்தின நாள் நைட்டு ரொம்ப கப்பு கப்பு கப்புன்னு அடிச்சு மறுநாள் காலையில் என்ன இறங்க மாட்டேங்குது ஒண்ணுமே இறங்க மாட்டேங்குது எந்த ஹோட்டல் போனாலும் தெருவில் வாங்கினாலும் ஹோட்டல் வாங்கினாலும் என்னதுல தான் செஞ்சிருக்காங்க ஒளிவு எண்ணெய் செஞ்சிருக்காங்க நம்ம ஆளுக்கு கடல் எண்ணெயில் பரோட்டா சாப்பிட்டவன் அங்க போய் ஒளிவு எண்ணெயில் என்ன பண்ணவே முடியாது சாப்பிடவே முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன் டர்க்கி எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் வான்கோழி ஈஸ்டருக்குலாம் ரொம்ப வான்கோழி ஸ்பெஷல் வான்கோழி அப்படி பார்த்தா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு தெரியுமா அது அப்படியே முழு கோழியை உள்ளுக்கு வாயில வச்சிடலாம் அப்படி ருசியா தோணும் ஆனா சாப்பிட்டு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் உப்பு இருக்கு உப்பு இருக்காது உரப்பு இருக்காது ஒளிவு நிலை செஞ்சிருப்பான் மூணாவது நாள் வத்த குழம்பு எங்கே கிடைக்குமா அப்படின்ட்டாங்க நம்ம எங்கே ஊர் ஒரு அம்மா எங்கள் கூட வந்த அம்மா அழுதுட்டு எனக்கு தயிர் தாங்க அப்படின்ட்டு எலும்பி நின்று அழுதுருச்சு ஹோட்டலில் உண்மையில் கேட்டு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு யார் எனக்கு தயிர் எப்படியாவது தாங்க ஃபஸ்ட்டு தயிரும் வத்த குழம்பு இருந்தால் போதும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு ஒளிவு எண்ணெயில் நம்மளால் என்ன பண்ணவே முடியாது சாப்பிடவே முடியாது சரி ஒரு நாள் விட்டுருங்க இருபது நாள் விட்டுருங்க நாற்பது வருஷம் ஒளிவெண்ணெய் டேஸ்ட்டு ஒரு பொருளை கொடுத்தா நம்மளால் சாப்பிட முடியுமா ஆனால் நம்ம ரொம்ப உத்தமர்கள் மாதிரி யாரை குறை சொல்கிறோம் இஸ்ரேலரை குறை சொல்கிறோம் ஈஸியாக குறை சொல்கிறோம் சப்பாத்தி டெய்லி கொடுத்தா சாப்பிடுவீங்களா அங்கிள் நீங்கள் நாற்பது வருஷம் சப்பாத்தினா எங்கள் வீட்டில் காலையில் வச்ச குழம்பு மதியானம் வச்சாலே நமக்கு எப்படி தான் தோணும் கடையில் எங்கேயாவது ஜூ ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் போட்டுருவோமா காலையில் உள்ளது நைட்டு வைக்க முடியாது நம்ம வீட்டில் நாற்பது வருஷம் மண்ணா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா நல்ல கவனிங்க இது என்ன ஜோன் இழைப்பாறுதல் கிடையாது இவங்க மண்ணாவை சாப்பிடும் போது இவங்களுக்கு என்ன என்ன வரணும் இது டெம்பரவரி ப்ரொவிஷன் தான் ஆண்டவர் நமக்கு எங்கே வச்சுருக்கிறார் காணாம் தேசத்தை வச்சுருக்கிறார் சீக்கிரம் நம்ம எங்கே போயிடணும் அங்கே போயிடணும்னு இவங்களுக்கு என்ன வரணும் ஆனா இவங்களுக்கு என்ன எங்க வருது ஏன் நாங்க எகிப்த்ல இருந்து வந்தோம் இவங்க என்ன அங்க இருக்கணுமா இங்க இருக்கணுமா என்ன இங்க தான் இருக்கணும் இது சீக்கிரத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஐயோ இது எப்படி சாப்பிட சீக்கிரம் போய் காணாந்தேசத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கணும்னு துடிக்கணும் ஒவ்வொருத்தனும் 
அதனால தான் உங்கள் பிதாக்களை மண்ணாவினால் அவர்கள் அறியாத மண்ணாவினால் பசினாலே அவரை அவர்களை வருத்தி தங்கள் பிதாக்கள் அறியாத மண்ணாவினாலே அவர்கள் போஷித்து மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல தேவடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வசனத்தினாலே புறப்படணும் என்று ஆண்டவர் அவங்கள என்ன பண்றாராம் ட்ரைன் அப் பண்றாராம் இந்த மண்ணாவை அவங்க வந்து என்ன பண்றானா இந்த மண்ணாவை சாப்பிட்றதுக்கு நாங்க காணாந்த தேசத்துக்குள்ள நாங்க நம்ம போகிறோமோ இல்லையோ நாங்க எகிப்துக்கே நாங்க அதுவே தாவல அங்க கீரை சாப்பிட்டோம் அங்க வெள்ளரிக்கா கோமட்டிக்கா அந்த காய் இந்த காயின்னு பேர் தெரியாத காய் தான் சாப்பிட்டோங்க அதுவே எங்களுக்கு போதும் இது வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா ஆக்சுவலா இந்த மண்ணாவை கூட இங்க பாருங்க இங்க ஏதோ உங்களுக்கு எனக்கு பர்சனலா எனக்கு இந்த மண் ஐடியா மண் ஐடியா ஆண்டருடைய இருதயமா எனக்கு தோணவே இல்லை எத்தனை பேருக்கு அப்படி தோணிருக்கு ஏதேன் தோட்டத்துல சகால விருட்சங்களையும் கொடுத்து நீ இதை புசிக்கலாம்னு சொன்னவரு ஒரு நாளைக்கு இது கணக்கு போட்டு சொல்லல ஒன் டேக்கு ஒரு அளவு தான் கணக்கு போட்டது ஆதாம் ஏவாள்ட்ட இடைப்பாறுதலுக்குள்ள அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஃப்ரீலி ஈட் ஏ உள்ளுக்கு போன அடிச்சு நொறுக்கலாம் அவ்வளோ இருக்கு அவ்வளோ இருதயம் உள்ள ஆண்டவர் இந்த ஜனத்திற்கு மண்ணாவை கொடுப்பாரா அப்படின்னு உங்களுக்கு எனக்கு தோணுமா எத்தனை பேருக்கு தோணிருக்கு இந்த மண்ணா ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கே இருந்திருக்கு எனக்கு ஸ்டடி பண்றதுனால இல்ல எனக்கு நிறைய நாள் இந்த மண்ணா புரியவே இல்லை இந்த கான்செப்டே புரியல நாற்பது வருஷம் எப்படி ஆண்டவர் இந்த ஒரு உணவை கொடுத்தார் யாருக்கா கொஸ்டின் வந்திருக்கா அப்படி நம்ம குறை சொல்றோமே இஸ்ரோ வேலரை என்னைக்கா நம்ம பூரியை சாப்பிட்டுருக்கோமா தோசையை சாப்பிட்டுருக்கோமா ஆனா எனக்கு ஆண்டருடைய கண ஆண்டருடைய திட்டம் எனக்கு இங்க செட்டே ஆகலை ஆண்டுடைய இருதயம் இந்த மண்ணாவை கொடுத்துச்சா அப்படின்னு நினைச்சா உண்மையிலே ஆண்டுடைய இருதயத்திற்கும் இந்த மண்ணாவுக்கும் என்ன ஆகலை கனெக்ஷனே இல்லை ஏதேன் தோட்டத்தை இதே கணக்கு பண்ணி பாருங்க இங்கே பாருங்களேன் ஒரு ஓமர் தான் எடுக்கணும் ஒரு ஓமர்னா மூணு லிட்டர் இந்த மண்ணா எப்படி இருக்கும்னா எப்படி இருக்கும்னா ஜெல்லி மாதிரி ஜெல் மாதிரி இருக்கும் இந்த சப்ஜா வேதா எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க கொத்தமல்லி சைஸ் சப்ஜா ஜிகிருதாண்டா கொடுத்துருக்கீங்களா அது எப்படி இருக்கும் இவ்வளோ அல்லுனா எவ்வளோதான் வரும் நொழு நொழு நொழுன்னு இருக்கும் இவ்வளோ அல்லுனா எவ்வளோதான் வரும் கொஞ்சம் தான் இதாக வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சளி மாதிரி இருக்கும் அது அல்லும் போது ஜெல் மாதிரி இருக்கும் அள்ளி இன்னொரு டப்பால போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ தான் வரும் இவ்வளோ விதை தான் வந்துருக்கும் மற்ற இதெல்லாம் கொழு 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 கொழுன்னு வள வள வளன்னு இருக்கும் அதை மாதிரி தான் மண்ணா பரலோகத்துலேருந்து காலையில் கொட்டுருது நடு ராத்திரி கொட்டுது இவன் நைட்டே போய் என்ன பண்ணணும் இருட்டுக்குள்ளே தேடணும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இருட்டுக்குள்ளே தேடணும் ரெஸ்ட் இடைப்பாறுதல் ஐடியாவே இல்லை தேவைனா வீட்டுக்கு வராது அங்கே மூணு விதமாக இருக்கான் மிட்ராஷ் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்குது அந்த ட்ரெடிஷன் எப்படி சொல்லுதுன்னா நீதிமானுக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுமா கொஞ்சம் பாவிக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்குமா இப்போ கொடும்பாவின்னா கிட்டத்தக்க அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குமா அப்போ அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கணும் எப்படி பார்ப்பான் அவன் அவன் பயங்கர வேதனை சார் எடுக்கும் போதே கணக்கு நிறைய எடுத்து அளந்து பார்த்தா எப்படி தான் இருக்குமா ஒரே அளவு தான் இருக்குமா குறைய எடுத்து அளந்து பார்த்தாலும் ஒரு ஓமர்னா மூணு லிட்டர் கிட்டத்தக்க ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகுமா அள்ளி போடுறதுக்கு இருட்டுக்குள்ள தேடி அள்ளி ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ள வச்சு அளந்து கொண்டு போகணும் நல்லா இருக்கா ஐடியா நம்மளா இருந்தா நீங்களா இருந்தா வனாந்திரத்துல இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா முறுமுறுப்போமா முறுக்க மாட்டோமா கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பா முறுமுறுப்போம் முறுமுறுப்புக்காக தான் வாங்கலாம் எங்க வீட்டுக்கு வாங்க ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு ரூம்குள்ள அடைச்சி ஒரே தோசை கார் எழுந்து ஒரு வாரம் கண்டிப்பா முறுமுறுப்போம் என்ன திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டோம் பாலாவது தேனாது நான் அங்கே போயிடா ஆனா மண்ணா அப்படி கிடையாது இந்த மண்ணா இருக்குல்ல இந்த மண்ணா எப்படி தெரியுமா ஆண்டவர் வானத்தில் இருந்து கொடுத்தனால ஒரு ட்ரெடிஷன் சொல்லுது சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட்டா தேன் மாதிரி இருக்குமா பெரியாவது சாப்பிட்டா அப்பம் மாதிரி இருக்குமா இன்னும் வயது முதிர்ந்தவன் சாப்பிட்டா தேன் குட்டில் வருத்த பணியாரம் மாதிரி இருக்குமா ஐடியா என்னென்னா இந்த மண்ணாவை கையில் எடுத்துகிட்டு அவுட் ஆஃப் நத்திங்கை நீங்கள் நினைவு கூறணும் எதாவது சொல்லுங்க இல்லாதவைகளிலிருந்து இருக்கிறவைகள் இந்த மண்ணாவை நினைவு எடுத்து எனக்கு இன்னைக்கு பீஃப் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மண்ணா எப்படி டேஸ்ட் ஆகுமா பீஃப் டேஸ்ட் ஆகுமா இந்த மண்ணாவை எடுத்து 
இன்னைக்கு எனக்கு ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிடணும்னு தோணுது அப்படின்னா இந்த மண்ணை எப்படி இருக்குமா ஆரஞ்சு பழம் டேஸ்ட் இருக்குமா இத வந்து நிறைய பேர் நம்ம நம்ம புரிஞ்சிக்கவே இல்லை மண்ணா 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 இது என்னன்னு அவனுக்கு தெரியாதனால இது என்ன இது என்னன்னாலே இது என்னன்னு தெரியாதனால என்ன என்ன என்னன்னாலே என்னன்னு தெரியாம ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஏன்னா என் செவி கேட்க நீங்க சொன்னது எல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் நான் அப்படியே உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற்றும் அப்படின்ட்டாரு நாங்க விழுவோம் அப்படின்னு சாவோம்னா செத்துரு அப்படின்ட்டாரு இது என்ன இது என்னன்னு அவனால புரியல அவருடைய வழிகளை தேவன் என்ன பண்ணல தேவனுடைய வழிகளை உங்களுக்கு தெரியவே இல்லை இப்ப இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு எத்தனை பேர் இதை சாப்பிடணும் கிரில் சிக்கன் சாப்பிடும் போல இருக்கா நைட்டு கண்டிப்பா ஜிகர் தான் இன்னைக்கு யாரும் குடிக்க மாட்டேங்க ஏன்னா சளி கிரின்ற பார்த்தாலே இப்ப எப்படிதான் ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு நீ கிரில் சிக்கன் சாப்பிடும் போல இருக்குன்னா அவங்களுக்கு என்ன என்ன வரணும் ஆண்டவரே இன்னைக்கு இந்த கிரில் நான் என்ன பண்ணணும் சாப்பிடணும்னு கேட்டிருந்தா அந்த மண்ணா அவங்களுக்கு எப்படி மாறி இருக்கும் ருசியா கிரில் ருசியா மாறி இருக்கும்னு அப்படிதான் ஆண்டவர் செட்டப் பண்ணியிருக்காரு தூதர்கள் உண்ணும் உணவு சும்மா சாதாரண உணவு கிடையாது யாருக்கு என்ன டேஸ்ட் வேணுமோ அந்த டேஸ்டா மாறி இருக்கணும் மாறும் மாறி இருக்கு கண்டிப்பா மாறி இருக்கு அவ்வளோ அற்புதமான மண்ணா ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஆனா அவங்க அதை என்ன பண்ணவே இல்லை அப்ரிசியேட் பண்ணவே இல்லை அதாவது காடையை கேட்டனால அவங்களுக்கு அடிக்கல காடையை கேட்டனால ஆண்டவர் கோபம் வரல இந்த ஆண்டவர் நீங்க மீனை கேட்டா பாம்ப தருவாரா அப்பத்த கேட்டா கல்ல நீங்க கொடுப்பீங்களா பொல்லாதவர்களாக நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது கூலி வேலை பார்க்கறவங்க கூட தம் பையன் அதாவது ஒரு நாளைக்கு இரநூறுவா சம்பளம் அவருக்கு டாய்லெட் கழுவுறதுதான் வேலை ஆனா போகும்போது பிரியாணி போட்டனதோட போறாரு சம்பளமே அவ்வளவுதான் நேரம் ருசி ஹோட்டல்ல போய் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு பிரியாணி ஏன்னா பிள்ளை என்ன பண்றாரு கொல்லாதவர்களாயும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளோ கொடுப்போம்னா ஆண்டவர் எவ்வளோ சிறந்தவர் தெரியுமா ஒரே ருசியை கொடுத்து மோசம் போகிறவர் இல்லை மண்ணா ஹெவன்லி ஃபுட்டு ஹெவன்லி ஃபுட்டுனா எர்த் ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து வரல ஹெவன்லி ரிசோர்ஸஸில் இல்லாத எது எனக்கு வேணுமோ அதுதான் அன்னைக்கு டேஸ்ட் அப்படிப்பட்ட தேவனை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பரிச்சயம் பார்க்குறாங்க அதாவது காலையை கேட்டனால கோபம் கிடையாது ஆனா முறுமுறுத்து கேட்டனால ஆண்டு இருக்கும் விசுவாசத்தோட கேட்டிருந்தா தேவன் உண்டு என்பதையும் தம்மை தேடுகிறவருக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறார் ஆண்டு ஒரே எனக்கு இன்னைக்கு காடை சாப்பிடணும் ஆண்டு ஒரே நாங்க எகிப்துல அப்படிதான் சாப்பிடல சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னா காடை என்ன பண்ணுவார் தர எனக்கு மட்டன் வேணும் ஆண்டு ஒரு மட்டன் என்ன பண்ணிருப்பாரு கொடுத்துருப்பாரு விசுவாசத்துல கேட்கல எகிப்துல வெங்காயம் சாப்பிட்டோம் வனாந்திரத்துல எனக்கு வெங்காயம் தருவார நம்பலாம எகிப்துல வெள்ளரிக்கா காயை சாப்பிட்டேன் வனாந்திரத்துல எனக்கு இல்லாதவைகளை இருக்கிறவர்கள் போல தருவார் அவுட் ஆஃப் நத்திங் எதாவது உருவாக்குவார் அப்படிங்கறது யார் நம்பல இவன் நம்பல இவன் நம்பாம முறுமுறுத்துக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு நாள்ல ரெண்டு நாள்ல தண்ணிக்கு முறுமுறுக்கிறான் ஃபுட்டுக்கு முறுமுறுக்கிறான் முறுமுறுப்பு தான் போறாங்க <laughs> பாருங்க நாமோ அந்த இழைப்பாறுதலே பிரவேசிக்கிறோம் அவருடைய கிரியைகள் உலக தோற்றம் முதல் முடிந்திருந்தும் இவர்கள் என்னுடைய இழைப்பாறுதலே பிரவேசிப்பதில் என்று என்னுடைய கோபத்திலே ஆணையிட்டேன் என்றார் மேலும் தேவன் தம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் முடிந்து ஏதாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் என்று ஏதாம் நாளை குறித்து ஓரிடத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் இங்க பாருங்களேன் 
ஆறாவது வசனம் பாருங்க ஆகையால் சிலர் அதிலே பிரவேசிப்பது இன்னும் வரப்போகிற காரியமா இருக்கிறபடினாலும் சுவிசேஷத்தை முதலாவது கேட்டவர்கள் கீழ்படியாமையினாலே அதிலே பிரவேசியாமல் போயிட்டு இன்று அவருடைய சத்தத்தை ஏதாவது வசனம் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாது இருங்கள் ஏதாவது இன்று ரொம்ப முக்கியம் டுடே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாது இருங்கள் ஏன்னா பிரச்சனையே என்ன ஆச்சு இருதயம் கடினமாயிருச்சு இன்று வெகு காலத்திற்கு பின்பு தாவிதின் சங்கீதத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி இன்று என்று சொல்வதனால பின்னும் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார் இன்று இந்த டுடே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப யோசுவா அதுக்கு அடுத்த வசனம் வாங்க யோசுவா குறித்திருக்கும் எட்டாம் வசனம் தானே ஆஹ் எட்டாம் வசனம் வாங்க யோசுவா அவர்களை இழைப்பார்களுக்குள் படுத்திருந்தால் பின்பு அவர் வேறொரு நாளை குறித்து சொல்லியிருக்க மாட்டாரே நல்லா கவனிக்கலேன் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு சத்தமாக வாசலாமா யோசுவா அவர்களை இழைப்பாதற்குட்படுத்தியிருந்தால் பின்பு அவர் வேறொரு நாளை குறித்து சொல்லியிருக்க மாட்டாரே யோசுவா இழைப்பாறுதலுக்குள்ள கொண்டு போகல ஆனா காணானுக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டான் கொண்டு போயிட்டான் காணானுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டானா யோசுவா இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் வாசிங்கன்னா தேவன் வாக்குத்துவம் பண்ண பண்ற எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு இதா பங்கிட்டு என்ன பண்ணிட்டான் கொடுத்துட்டான் யோசுவா அவர்களை இழைப்பாறுதற்குட்படுத்தி இருந்தால் பின்பு அவர் வேறொரு நாளை குறித்து சொல்லியிருக்க மாட்டாரு யோசுவா அதனால சுதந்திரத்துக்குள்ள இவங்களை என்ன பண்ணல கொண்டு போனா ஆனா இழைப்பாறுதலுக்குள்ள கொண்டு போகல யோசுவா காணாந்த தேசத்துக்குள்ள கொண்டு போயிட்டான் ஆனா இழைப்பாறுதல் அவன் என்ன பண்ணவே முடியல பெற்றுக் கொடுக்கவே முடியல இழைப்பாறுதல் தான் என்ன பேக் டு ஏடன் ஏதேனும் மாதிரி காணான் ஆகிறதா ஆண்டவருக்கு சித்தம் ஆனாலும் காணான்குள்ள வந்தாலும் அவங்களால ஏதேன இழைப்பாறுதல என்ன பண்ணவே முடியல அனுபவிக்க முடியல ஏன்னா இங்கேயும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இங்க வந்தும் தேவனை விசுவாசிக்கல இங்க வந்தும் கீழ்ப்படியாமைக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டாங்க போறாங்க ஆண்டவரை முறுமுறுக்கிறாங்க ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க அங்க செய்யறாங்க இப்ப அதோடைய காரணம் அங்க எழுதிருக்கு பாருங்க ஆணபடினா நாற்பத்தி நாலு ஆறு அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் வாசிச்சு பாருங்க ஆணபடினாலே மூணு பத்தொன்பது வாசிக்கலாம் மூணு பத்தொன்பது ஆதலால் அவிசுவாசத்தினாலே அவர்கள் அதுவே பிரவேசிக்க கூடாமற் போயிட்டு போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம் ஆனபடினாலே இப்ப நாலாவது ஒண்ணு நாலு ஒண்ணு வாசி எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா இது நல்ல கவனிங்க ஆனபடினாலே அவருடைய இழைப்பாறுதலில் பிரவேசத்திற்கு வேதுப்பான வாக்குதம் நமக்கு உண்டாயிருக்க உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போவானாக போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவோம் அது ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க ரெண்டாம் வசனம் ஏனெனில் சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது போல சுவிசேஷம் என்னது இடைப்பாறல் தான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது போல நமக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது கேட்டவர்கள் அவிசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடினால் அவர்கள் கேட்ட விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடினால் அவர்கள் கேட்ட வசனம் அவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படலை இன்னைக்கு பிரயோஜனப்படணும் அப்படின்னு நான் ஜோம்ன்றேன் எதனை போய் ஜோம்ன்றீங்க நம்ம கேட்குற ஒவ்வொரு வசனமும் பிரயோஜனப்படலைன்னா விசுவாசம் இல்லாமல் அதை கேட்டோம்னா நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது இன்றைக்கி நல்லா இருந்தது ஸ்டடி இன்றைக்கி நல்லா இல்லை இன்றைக்கி அந்த வசனம் இருந்தது இன்றைக்கி இதுலே நம்ம போயிடும் ஆனால் கேட்டதை உள்ளுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்க கொண்டு போகிறதுக்கு பிரயாசப்படுறோம் இங்கே ஒரு பிரயாசம் இருக்குது இதை கேட்டதை விசுவாசத்தோடு அதை கம்பைன் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு சுவிசேஷம் ஈஸியாக என்ன பண்ணுது நிறைவேறுகிறது இப்போ பாருங்கள் இப்ப எட்டாவது வசனம் மறுபடி வாங்க நாலு எட்டு வாங்க யோசு அவர்களை இடைப்பாறதற்குள்ளே படுத்தி இருந்தால் பின்பு அவர் வேறொரு நாளை குறித்து சொல்லி இருக்க மாட்டேன் இன்னொரு நாள் இருக்கு இப்ப ஒன்பது பாருங்க ஆகையால் தேவடைய ஜனங்கள் இழைப்பாறுகிற காலம் இனி வருகிறதாய் இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லுங்க இழைப்பாறுகிற காலம் இனி வருகிறதாய் இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லுங்க இழைப்பாறும் காலம் இனி வருகிறதாய் இருக்கிறது ஏன் அவங்க இழைப்பாறுதலுக்குள்ள பிரவேசித்து தான் இனி ஒரு இடைப்பாறுதல் கால நமக்கு அவசியம் இல்லை இடைப்பாறுதல பிரவேசிக்காததுனால இழைப்பாறுதல் இனி வருகிற காலமாய் இருக்கிறது ஆகையால் ஏனெனில் அவருடைய இழைப்பாறு பத்தாவது வசனம் எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் இதுதான் முக்கியமான வசனம் இதுக்காக தான் இவ்வளோ சுத்திரம் ஏனெனில் அவருடைய இழைப்பாறுதலை பிரவேசித்தவன் 
தேவன் தம்முடைய கிரியைகளை முடித்து மறுபடியும் எங்க போறாரு மறுபடியும் ஏதேனும் போறாரு ஆதியாகவும் ஒண்ணுக்கு போறாரு மேலும் தேவன் தம்முடைய கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்தது போல தானும் தன் கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான் அதுக்கு அடுத்த வசனம் ஆகையால் அந்த திருஷ்டான எக்ஸாம்பிள் படி ஒருவனாயினும் கீழ்படியாமையினாலே விழுந்து போகாதபடிக்கு நாம் இந்த இழைப்பாறு பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையாய் இருக்க இடம் இத பேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன்ல நான் வச்சிருக்கேன் நான் அடுத்த வாரம் நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணும்போது நம்ம இந்த வசனத்துல இருந்து நம்ம ஞாபகப்படுத்தி தொடங்கும் ஏன்னா அதை நான் வேணா வாசிடுறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு எப்படி இருக்கு பாருங்களேன் ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசி காமிக்கேன் பத்தாவது வசனத்தை எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஒன்பதாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் ஸோ வி கன்க்ளூட் தட் தெர் இஸ் ஸ்டில் அ ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட் சாபத் ரெஸ்ட் ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட் சாபத் ரெஸ்ட் சொல்லுங்க <laughs> அது என்னது காட்ஸ் ஃபெய்த் ரெஸ்ட் லைஃப் இந்த இடைப்பாறுதலுக்கும் விசுவாசத்திற்கும் ரொம்ப தொடர்பு இருக்கு விசுவாசத்தினாலே இந்த இடைப்பாறுதல் வருது அப்படிங்கிறார் சொல்லிட்டு சொல்றாரு எப்படி சொல்றாருனா இதுதான் ரொம்ப சூப்பர் ஆஸ் வி என்டர் இன் டு காட்ஸ் ஃபெய்த் ரெஸ்ட் லைஃப் வி சீஸ் ஃப்ரம் அவர் ஓன் ஒர்க்ஸ் அவர் ஓன் அவர் ஓன் சொந்த சுய முயற்சி கிடையாது அவர் ஓன் ஒர்க்ஸ் கிடையாது மாறாக என்ன இருக்குன்னா எப்படி இருக்கு பாருங்க சூப்பர் எழுதிருக்காரு ஜஸ்ட் அஸ் காட் செலிபிரேட்ஸ் ஹிஸ் ஃபினிஷ்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட் இன் தம் ஸோ தென் வி மஸ்ட் பி ஈகர் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ் ஃபெய்த் ரெஸ்ட் லைஃப் ஸோ தட் நோ அண்ட் ஃபால் இப்ப பாருங்க காட் செலிபிரேட்ஸ் ஹிஸ் ஃபினிஷ்ட் ஒர்க் காட் celebrates his finished work ella solunga andavar indha vasanathukku artham yen idu avade ilai paradhil praveshithavan avade ilai paradhil eppadi full and complete sabbath rest devan thammudaiya kiriyigalai mudithu oindathu pole abdin iruka devan thammudaiya kiriyigalai mudithu oindathu pole ella solunga devan தம்முடைய கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்தது போலனா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய ஓன் ஒர்க்ல இல்ல காட் செலிபிரேட்ஸ் ஹிஸ் பினிஷ்ட் ஒர்க் அவர் தாம் முடித்த கிரியைகளை செலிபிரேட் பண்ணிட்டு இருக்காராம் அதான் ஓய்வான் இப்ப நமக்கு எது இழைப்பாறுதல் அவருடைய இழைப்பாறுதல் அவர் எதை எனக்காக முடிச்சாரோ அதை நான் செலிபிரேட் பண்ணி டெய்லி நான் வாழ்வதா எனக்கு ஓய்வு எனக்கு அதான் சாபத் அலு நல்லா கவனிக்கீங்களா ஆண்டருடைய சாபத்தின ஆண்டருடைய ரெஸ்ட் என்ன என்னுடைய ஓய்வு அப்படிங்கிறார் என்ன சொல்லுங்க என்னுடைய ஓய்வுனா என்ன ஒருவனும் என்னுடைய ஓய்வுல நீங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கிறார் காட்ஸ் ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஆண்டவர் தம்முடைய பினிஷ்ட் ஒர்க்க செலபரேட் பண்றதா காட்ஸ் ரெஸ்ட் ஒரு மூணு ஆண்டு சொல்லுங்க காட்ஸ் ரெஸ்ட் என்னது ஆண்டருடைய பினிஷ்ட் ஒர்க்க செல அப்ப ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திருந்தாருனா டயர்டாக இல்ல செலிபிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு முடிச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும் இந்த தேவன் ஒர்க் பண்ணாரா இல்லையா என் பிதா இன்றைக்கும் ஒர்க் பண்றாரு அப்படிங்கிறார் இயேசு யோவன் அஞ்சு பதினேழுல அவர் சொல்றாரு இது ஏன் நீ ஓய்வு நாள் இதை பண்ற அப்படின்னா இயேசு ஓய்வு நாளுக்கே காத்திருந்தார் மற்ற வேலையெல்லாம் ஆறு நாள் ஒண்ணு செய்யல ஓய்வு நாள் வந்ததுக்கு அப்புறம் படுத்து எல்லாரும் ஓய்வுனா என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு கட்டில தூங்கி படுக்கிறதான ஓய்வு நாள் கட்டில தூக்கி படுத்து இருந்து முப்பத்தி எட்டு வருஷம் படுத்து இருந்தவனே நீ எழும்பி நடா அப்படிங்கிறாரு அது ஓய்வு இல்ல அதான் ஓய்வு படுத்திருந்தது ஓய்வு இல்ல எழும்பி நட உனக்காக நாம முடிச்சுனா எல்லாத்தையும் நீ இன்னும் தைரியம் போ அப்படின்னு சொல்றதான் ஓய்வு ஹேலு இல்லையா இதை ஏசு பண்றாரு பண்ணிட்டு சொல்றாரு நீ ஏன் வேலை பார்க்கலாம் எப்படி ஓய்வு நாள் அன்னைக்கு நீ வேலை பார்க்கலாமா ஏசு சொல்றாரு என் பிதா இன்றைக்கும் 
கிரியை செய்கிறார் அப்போ ஓய்ந்து இருக்கிறது படுத்து தூங்குறது கிடையாது ஒரு அப்படியே இளநி அடிச்சுட்டு அப்படியே ஊஞ்சல் ஊஞ்சலாட்டு படுக்கிறது கிடையாது ஓய்வில் இருக்கிறது ஃபினிஷ்டு ஒர்க்கை செலப்ரேட் பண்ணுறது அலையில் கரங்களை வேதி நன்றி செலுத்து நாடு வரே உங்கள் ஃபினிஷ்டு ஒர்க்கை நாங்கள் டெய்லி என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் செலப்ரேட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் தானும் தன் கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான் ஒரு மூணு முறை சொல்லுங்க தானும் ஓய்ந்திருப்பான் இத எல்லாரும் எங்கதான் வாசிப்பாங்க இந்த வசனம் எங்க நீங்க கேட்டிருக்கீங்க எல்லாம் மறந்த வீட்டிலையும் எதுதான் வாசிப்பாங்க தானும் தன் கிரிகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான் அது வேற டூம்ப போட்டு கல்றையை கட்டி மேல சிறுவை வச்சு ஆர் ஐ பி அப்படின்னு என்னது பைபிளே கிடையாது என்ன சொல்லுங்க ரெஸ்ட் இன் பீஸ் பைபிளே கிடையாது ரெஸ்ட் இன் பீஸ்னா அவர் ஓன் ஒர்க் இல்ல காட் செலப்ரேட் ஹிஸ் பினிஷ்ட் ஒர்க் நானும் அவர் கூட என்ன பண்றேன் அவருடைய பினிஷ் ஒர்க்க அவருடைய ரெஸ்ட் இருந்து நான் என்ன பண்றேன் நான் செலப்ரேட் பண்றேன் அதுதான் டெய்லி எனக்கு ஹரி லூயா அப்ப ஆர்ஐபி இத பாருங்க தானும் தன் கிரியை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான் அப்படின்னு ரொம்ப செத்து போனவங்களை பார்த்து ஆறுதல் அடைய என்ன பண்ணுவாங்க இங்க ரொம்ப பிரயாசப்பட்டுட்ட ஆனா நீ இப்ப என்ன பண்ணிட்ட உன் கிரியை முடித்து நீ ஓய்ந்திருக்கிறாய் அப்படிங்க நான் கேட்கிறேன் ஒரே ஒரு கேள்வி நீ எல்லாம் பதில் சொல்லணும் இப்ப பாருங்களேன் மனந்திரத்துல செத்தாங்க இல்ல செத்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஏன் ஆர்ஐபி போடலாம் அப்படின்னா செத்தவங்களை ஏன் இடைப்பாறுதல பிரவேசிக்கிறாரு அப்படின்னா சாவு இடைப்பாறுதல்னா செத்தவங்க ஏன் இடைப்பாறுதல பிரவேசிக்கவில்லை அப்படிங்கிறாரு சொல்லுங்களேன் நம்ம எல்லாம் செத்தது தான் ஆராய்ப்பின ரெஸ்ட் இன் பீஸ்னா செத்தவங்களுக்கு போடுறோம் ஆனா வனாந்திரத்தில் விழுந்துட்டான் சமம் விழுந்துருச்சு அவங்கள பார்த்து ஆண்டு சொல்றாரு அவர்கள் யாரும் என்னுடைய இலை பார்த்தத பிரவேசிக்கல அவன் மறிச்சிட்டான் ஆனா என் செலப்ரேஷனுக்குள்ள அவன் என்ன பண்ணல வரவே இல்லை கத்தருடைய தயவுனால கிருபையினால இந்த நாள்ல உயிரோடு இருக்கிறோம் ஆனா சாபத்துக்குள்ள தேவன் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார் என்னைக்குன்னா என்னைக்கும் இன்றுதான் எனக்கு இன்னைக்கு நான் என்னைக்குலாம் நம்புறனோ அது எல்லா நாளும் எனக்கு ஓய்வு நாளே ஹலோ லூயா பக்கத்துல உங்க பார்த்து சொல்லுங்க இன்னைக்குதான் எனக்கு ஓய்வு நாள் ஓய்வு நாளுக்கு நான் காத்திருக்க வேண்டாம் ஓய்வு நாள் எப்போ வரும் சண்டே வரும் இல்லை நான் என்னைக்கு ஆண்டோடைய பினிஷ்ட் ஒர்க்கை செலப்ரேட் பண்றனோ அது எல்லாம் எனக்கு ஓய்வு நாள் தான் ஏன்னா ஓய்வு நாள் முடியவே இல்லை ஏரியன் தோட்டத்தில் ஓய்வு நாள் ஆண்டவர் என்ன பண்ணவே இல்லை முடிவு வைக்கல சாயங்காலமும் விடியற் காலமாகி அப்புறம் இன்னைக்கு ஓய்வு கிடையாது இனிமேல் தான் வேலை பாருங்க அப்படின்னு ஏரியன் தோட்டத்தில் பிளானே கிடையாது அதை மாதிரி ஆண்டவர் நமக்கு வச்சிருக்கிறார் ஹலோ லூவியா இப்போ பாருங்களேன் ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிட்டு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இங்கே எனக்கு புல் அருகி இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஏன் தெரியுமா இங்க கத்தருடைய வசனத்தை கொண்டு வர்றார் பாத்தீங்கன்னா இலை பாருதலை குறித்து பேசுறார் ஆண்டோட பினிஷ்ட் ஒர்க் பத்தி பேசுறார் பேசிட்டு எங்க கொண்டு வர்றாரு பாருங்க இங்க பாருங்களேன் நாலு பனிரெண்டு பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவும் என்ன சொல்ல ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவும் அதை இஆர்வி டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி சொல்லுதுன்னா இலை பாருதலுக்குள்ளே நுழைய கடினமாக முயற்சிப்போம் இங்க ஒரு கடினமான முயற்சி இருக்கு கிருபையில கடின முயற்சியே கிடையாதுன்னு யார் சொன்னா இங்க ஒரு கடின முயற்சி இருக்கு என்ன முயற்சி தெரியுமா புதிய ஏற்பாட்டுல ஒரே ஒரு கடின முயற்சி தான் எப்படியாவது முயற்சி பண்ணியாவது இடைப்பாறதுக்குள்ள என்ன பண்ணிருங்க வந்துருங்க எவ்வளவு முயற்சி என்ன முயற்சி அது சுய முயற்சியா இல்ல அது என்ன முயற்சி தெரியுமா ஒரு 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 சயின்டிஸ்ட் சொல்றாரு ஆறாயிரம் எண்ணங்கள் வரலாம் ஒன் டேக்கு ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பிரெயின்ல எத்தனை எண்ணங்கள் வரலாம் 6,000 ஆறாயிரத்தி கத்தோடைய வசனம் என்ன கிரியை செய்து பதினோரா வசனத்தை எல்லாம் சேர்ந்து வாசிச்சுட்டு அப்புறம் பண்ணணும் எல்லாம் கொஞ்சம் சத்தமாக வாசிங்க ஆகையால் அந்த திரு திருஷ்டாந்தத்தின்படி ஒருவனாயிலும் கீழ்ப்படியாமையினாலே விழுந்து போகாதபடிக்கு நாம் இந்த இழைப்பாறுதலை பிரவேசிக்க இது இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் கேத்தாலிக் டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி சொல்லுதுன்னா ஓய்வை பெற 
முழு முயற்சி செய்வோம் ஓய்வு போய் ஓய்வு பெற என்ன பண்ணுங்க எப்படியாவது முயற்சி பண்ணிருங்க முழு முயற்சி செய்வோம் அப்படிங்கிறாரு இப்ப பன்னிரெண்டா வசனம் வாங்க இந்த முழு முயற்சிக்கும் கத்துடைய வசனத்துக்கும் சம்பந்தம் பாருங்க தேவடைய வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் ஃபேவரைட் வசனம் இதுதான் நிறைய பேர்த்துக்கு இல்லையா உங்களுக்கு எனக்கு ஃபேவரேட்டான வசனம் இதுதான் ஆனால் இழைப்பாறுதுக்குள்ள எப்படி இந்த வசனம் இருக்குங்கிறத நான் இன்னைக்கு தான் எனக்கே புரிஞ்சுது எப்படின்னா தேவடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் இழைப்பாறுதலை பேசிட்டு தப்புன்னு சப்ஜெக்டை எங்கே கொண்டு போகிறாரு தேவடைய வசனத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறாரு கொண்டு போயிட்டு சொல்கிறார் தேவடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்துமாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் டிவைட் பண்ணுது வகை அறுக்கிறது ஒரு பிளைனான வேலை கத்துடைய வசனம் என்ன பண்ணுதுன்னா கத்துடைய வசனம் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்திலும் கூர்மையா இருக்கு அது குத்தும் போதே டிவைட் பண்ணுது என்ன டிவைட் பண்ணுது ஸ்பிரிட் வேற சோல் வேற என்ன பண்ணிடுது டிவைட் பண்ணி நமக்குள்ள சோல் ஸ்பிரிட் எல்லாம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு கலந்துட்டு இருக்கு ஒரு நேரம் ஸ்பிரிட்ல நல்லா இருக்கும் இன்னொரு நேரம் சோல் ஜெயிக்குதுன்னு பாக்குறோம் ஒரு நேரம் ஆவிக்குரிய எண்ணங்கள் அப்படியே மண்டே சுத்துது இன்னொரு நேரம் சோல் லைஃப்ல என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படியே இன்னும் ஆறாயிரம் அந்த ஆறாயிரம் எண்ணங்கள் எங்க இருந்தா வருது ஆத்தும எண்ணங்கள் இருந்து வருது இது நடக்குமா சாத்தியமா பயம் விரக்தி கோபம் வைராக்கியம் வஞ்சனை எல்லாமே கலந்துருக்கு ஆவியும் ஆத்மாவும் ஒண்ணு சேர்ந்தனால நம்மளால அதை என்ன பண்ணவே முடியாது வகையா இருக்கவே முடியாது இது ஆவியா இது ஆத்மாவும் தெரியாத அளவுக்கு கலந்துருச்சு இப்ப கத்துடைய வார்த்தை என்ன பண்ணுது உள்ளுக்கு ஊடுருவி ரெண்டையும் என்ன பண்ணிருது ரெண்டையும் பிளக்குது எனக்கு ரெண்டையும் பிளந்துருது ரெண்டையும் பிளந்த என்ன நடக்குது இப்ப இங்க ஆவியின் லைஃப் வெளிப்பாடு இங்க தகவல் ஆவி எதுல செயல்படுது கத்துடைய வெளிப்பாடின் அடிப்படையில் இழைப்பாறுதல் எது அவருடைய முடிந்த வேலையை குறித்ததான கொண்டாட்டத்தின் வெளிப்பாடு தான் ஆவியின் மனுஷன் நம்ம ஆவிக்குள்ள எதை கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா வெளிச்சம் ஆவிக்குள்ள ரெவலேஷன் என்னன்னா அவருடைய ஃபினிஷ்ட் ஒர்க் தான் நமக்கு ரெவலேஷனே அது லூவியா அதாவது எந்த கிரியையிலும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெவலேஷன் வேணும் ரெவலேஷன் இல்லைனா வெளிப்பாடு இல்லைனா உங்களால நாளைக்கு இருக்கிற சேலஞ்ச் என்ன பண்ண முடியாது சவாலை சந்திக்கவே முடியாது எதான் சொல்லுங்க சவாலை சந்தி எப்படி சந்திக்கணும் ரெவலேஷன் ஆண்டவர் கொடுக்குற ரெவலேஷன் எதுல இருந்து வருது நம்ம முயற்சினால வரப்போகிற காரியம் கிடையாது அவருடைய இழைப்பாறுதல் இருக்கிற ரெவலேஷன் நமக்கு வரணும் ஐமீன் அந்த பினிஷ்ட் ஒர்க் எனக்காக கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டார் அப்படிங்கிற ரெவலேஷன் எனக்கு வரும்போது தகவல்கள் இருந்து நான் என்ன பண்றேன் நான் அப்படியே வேற லெவலுக்கு வந்துடுறேன் தகவல் தனியா பிரிச்சிருது வெளிப்பாட என்ன பண்ணிருது தனியா பிரிச்சிருது இப்ப தகவல் அமைதியாயிருது வெளிப்பாடு என் உள்ளத்துல என்ன பண்ணுது ஜெயம் எடுக்குது ஹலி லூயா எல்லாம் வேறு பிரிக்குது எல்லாம் சொல்லுங்க வெளிப்பாடு தகவல்கள் ரெண்டும் என்ன பண்ணுது வேறு பிரிக்குது வெளிப்பாடு அன்சீன் உலகத்துல கிரியை செய்கிறது ஆவி காணக்கூடாத மண்டலங்களில் கிரியை செய்கிறது ஆத்துமா எதுல இருந்தாலும் பார்க்கும் கண்கள் எதை பார்க்குதோ சென்சஸ் எப்படி இருக்கோ அதை தான் என்ன பண்ணுவோம் உணர்வது நுகர்வது இதெல்லாம் சென்சஸ் லைஃப் அதான் சென்சுவல் லைஃப் வாழாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு என்ன தோ நீங்க பார்க்கற மாதிரி நடக்காதீங்க நீங்க விசுவாசித்து நடங்க எல்லாம் கரங்களை விரிச்சு சொல்லுங்க ஆண்டவரே நாங்க பார்க்கறத நம்மள காணாதவைகளை நோக்கமா இருக்கிறோம் ஆண்டவரே காணாதவைகள் மேல எங்க இருதயத்தை வைக்கிறோம் காணாதவைகள் மேல எங்க சிந்தனை வைக்கிறோம் இதுல நாங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோம் இதுதான் எங்க லேபர் கடின உழைப்பு எங்க இருக்குன்னா வேலை செய்த கடின உழைப்பு இல்ல கடின உழைப்பு எப்படியாவது கடின உழைப்பு எதுல ஏற்படுதுன்னா என் ஆவியையும் என் ஆத்மாவையும் என்ன பண்ணிடும் வசனம் பிரிக்கிறத நான் அனுமதிக்கிறேன் அதுக்கு வசனம் என்ன பண்ணணும் எனக்கு வெளிப்பாடாக வர வேணும் ஒரு வசனம் உள்ளுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது வேலைய நேரம் என்னை எங்க கொண்டு போய் வச்சிரும் இழைப்பாறதை கொண்டு என்னை சேர்த்து அன்னைக்கு அவங்க பேசும்போது அந்த வசனத்தை தகவலின் அடிப்படையில ஆராய்ந்து பார்த்தனால அவங்க தோத்துட்டாங்க இன்னைக்கு தகவல் இல்லை இன்னைக்கு வெளிப்பாடின் அடிப்படையில 
ஒவ்வொரு வசனத்தையும் நம்முடைய இருதயத்திலே தேவன் ஜெயம் எடுக்க வைக்கிறார் நம்முடைய ஆவிய தேவனுடைய இழைப்பாறுதல் நடத்துகிறார் இன்னைக்கும் தேவன் ஏதேன் தோட்டத்தில் என்ன இழைப்பாறுதல் வச்சிருந்தாரோ அதே இழைப்பாறுதல உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் ஹலோ லூவியா ஹலோ லூவியா இழைப்பாறுதல் செத்ததுக்கு அப்புறம் வர்ற இழைப்பாறுதல் கிடையாது இழைப்பாறுதல் இன்னைக்கு தான் நான் எப்போ நினச்சாலும் இழைப்பாறுதல் தான் இருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைப்பில் இருக்கணும்னா நான் எப்போதும் இழைப்பாறுதல் தான் இருக்கிறேன் ஏசுவை பாருங்க என்ன தகவலை நீங்கள் கொடுத்தாலும் ஏசுவுக்கு ஷாக்கே கிடையாது ஏன் தேவனாக இருந்ததுனால இல்லை மனுஷனாக தான் இருக்கிறார் அவர் ஒரு ஷாக்கும் அவருக்கு கிடையாது நாளை இருந்து பெட்ரோல் விலை உயர்வு ஏசுட்டு போய் சொன்னா ஷாக் ஆகும் நினைக்கிறீங்களா ஆனா நமக்கு ஷாக் ஆகுதா ஐயோ அப்ப பை டீசல் பைக் வாங்குவோமா நம்ம பெட்ரோல் கார் வாங்குவோமா எல்லாம் நம்ம எது அடிப்படையில கால்குலேட் பண்றோம் தகவலை வச்சுதான் ஏசு அப்படி கால்குலேட் பண்ணல தகவலை வச்சு ஐயாயிரம் பேர்த்த போஷிக்க முடியாது கால்குலேட்டர் வச்சு பிலிப்பு பாக்குறோம் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா இருநூறுக்கும் அதிகமான சம்பளம் நமக்கு வேணும் தகவலை சொல்றான் இவர் தகவல் இருந்து சொல்ல இவர் மேல இருந்து வெளிப்பாட பாக்குறாரு பிதா செய்யறத பாக்குற பிதா சொல்றாரு அன்லிமிட்டட் அப்படிங்கிறார் இவர் ரிசோர்ஸஸ் அன்லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் இருந்து கிரிய பண்ணுகிறார் ஆனா இதை பேசிட்டே போறத எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை பிரதர் இதை வாழ்க்கையில டெய்லி நம்ம அனுபவம் ஆக்குறதுக்கு பரிசுதாவே நமக்கு உதவி செய்வாராக ஹலோ லூயா ஆமேன் ஆவரகம் ஆட்டு மந்தையை வச்சிருந்தார் அவன் அவன் வச்சுட்டு போயிட்டான் அவன் செத்து போயிட்டான் இனிமே ஆவரகம் அப்படி இருந்தான்னு சொல்றது இல்லை இல்லை நான் அப்படி தேவன் என்ன வச்சிருக்கிறார் என்னை மாற்றுவார் என்னை செய்கிறார் எவ்வளோ இழைப்பாறுதல் இருந்தால் தூங்குற அவர் தூங்கிட்டு இருக்காரு தூங்கிட்டு கப்பல் சேதம் ஆகுது ஐயரே உமக்கு எங்களை குறித்து ஓ கவலை இல்லையா இழைப்பாறுதல் இருந்து ஒர்க் அவுட் பண்றார் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு இயேசுக்கு என்ன இழைப்பாறுதல பிதாவனவர் கொடுத்தாரோ அதே இழைப்பாறுதல எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் ஹலே லூவியா ஒரு நாளும் நான் இழைப்பாறுதல் விட்டு வெளியே என்ன பண்ணக்கூடாது என் ரெஸ்ட் லைஃப முடிக்க கூடாது நான் எப்போதும் ரெஸ்ட்ல இருக்கிறேன் ரெஸ்ட் இருந்தா ஹை லைஃப் இருங்க இயேசு கூட ஒரு நாள் ஜேர்னி பண்ணா ரெஸ்டா என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு தெக்கப்போலிலேருந்து வராரு நேராக கடல் ஆத்த கடக்கிறாரு மலையை தாண்டி போகிறாரு ஒருத்தனை பை சந்திக்கிறார் ஒரு பிசாசு விரட்டுறாரு ஒருத்தனை குணமாக்குறாரு நைட்டு கூட விட மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் இழைப்பாறுதல் தான் இருக்கார் இழைப்பாறுதல் அப்படிங்கிறது வேலை செய்யாமல் சோம்பேறியாக இருக்கிறது இல்லை இழைப்பாறுதல் என்பது தேவன் எனக்காய் எல்லாவற்றையும் முடித்து வைத்திருக்கிறார் அதில் அவர் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறார் அந்த கொண்டாட்டத்தில் நானும் பங்கு கொடுக்குறேன் அதான் இழைப்பாறுதல் கரங்களை உயர்த்தி நன்றி